कोई नहीं ना अगर वो यहाँ आ गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी पहले से घर में इतना बवाल मचा हुआ है वो झालावाड़ वाले लड़के को लेकर के मैंने उसे मना कर दिया अब अगर ये पता चल गया ना कि उसको मना करके मैंने मिस्टर रॉन्ग नंबर को यहाँ बुलाया हुआ है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार छोटी मामी बड़ी मामी दोनों तो मामा को ब्लेम करेंगे आ गया आ गया कुल्फी वाला आ गया अरे खबर सुनते ही आपने चार घेवर खाए थे अब क्या चाशनी में उतरना है अरे वो तो तुम्हारे मुंह से वैसे ही टपकती रहती है मेरी जलेबी देवी नहीं 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 तुम्हें नहीं। पापा पापा मुझे बहुत गर्मी लग रही है जल्दी से ऐसी तू नहीं तू नहीं सबसे पहली कुल्फी जी जी के बहुत मीठी खबर सुनाई आप जी नहीं सबसे पहली कुल्फी तो हमारे घर का सबसे प्यारा बेटा खाएगा वह बोले अच्छा जी जी अब तो ले लो आप अरे नहीं आज मेरा व्रत है ना बाकी सबको खिला दे मैं सोच रही थी जल्दी से मंदिर हो आओ शारदा ये बहुत अच्छा सोचा मैं भी चलता हूँ अब ये बताओ कि आगे क्या करना है ये करना क्या है खुद ही हैंडल करना पड़ेगा और क्या सबसे पहले तो मैं इस मिस्टर रॉन्ग नंबर को यहाँ आने से मना करूंगी मामा की पसंद ही मेरी पसंद है हे भगवान मेघना तू किसी और को पसंद करती है अरे बेटा इसमें घबराने वाली क्या बात है हा? लेकिन हमें बता तो देती पहले चलो हमें नहीं कम से कम अपनी माँ को तो बता देती तुझे तो पता है ना वो तो झालावर वालों ने कितना कुछ सुना दिया था जीजी और भाभी को अगर ये सब उन्हें पहले पता होता तो भाभी रिश्ते की बात ही नहीं करती मम्मी ऐसे हम तुम्हारे रिश्ते की बात कई और कर रहे थे और तुम अरे इसी खुशी में छोटे मामा ये ये कुल्फी तुम्हारे लिए लाए थे खैर अब तुम दोनों मुंह तो मीठा करोगे नहीं चलो जाने दो मेघना तुम बिल्कुल चिंता मत करो मैं हूं ना तुम्हारी मामी मैं बात करूंगी जीजी से शारदा जीजी निर्मला कहा हो बहू अरे मुझे मेरी पुश्तैनी पगड़ी चाहिए पुश्तैनी पगड़ी पर वो तो आप सिर्फ खास मौकों पर पहनते हैं अरे आज हमारी जिंदगी का बहुत खास दिन है पर इस वक्त पगड़ी दादाजी क्या हुआ अरे बेटा वो पगड़ी नहीं हमारे परिवार की परंपरा है इज्जत है हमारी जिसे हम अपनी पुश्तों को सौंपते हैं अरे मेरे पोते ने बूंदी वाली लड़की से शादी के लिए हाँ कर दी है oh my God. Really? Hi. <laughs> आपको पता है मैं कल ही सोच रही थी कि मुझ पर ऑरेंज लेगा कैसे लगेगा वैसे आपकी शादी पे ना मुझे सबसे बेस्ट डिजाइनर लहंगा चाहिए ओके तू टेंशन मत ले क्या रेड ऑरेंज ब्लू तुझे सब मिल जाएगा जीते रहो खुश हो ना जल्दबाजी में कोई मॉम कोई जल्दबाजी नहीं इनफैक्ट मैं श्योर नहीं हंड्रेड परसेंट श्योर हूं कि ये फैसला मेरे लिए एकदम सही है चलो तुम खुश हो तो पूरा परिवार खुश है क्यों संध्या संध्या तुम तुम ठीक हो ना ऑफकोर्स hmm. uh, नहीं करण की याद आ रही थी बस अगर वो भी यहाँ होता तो पूरी फैमिली के साथ वो भी शामिल होता ना इस खुशी में कुनाल निर्मला ठीक कर रही है अगर तुम खुश हो तो हम सब खुश हैं एंड ऑफ कोर्स वील ऑल बी हियर टू सेलिब्रेट योर बिग ओकेजन
मेरे हैंडसम दादू <laughs> ओ आप मंदिर जा रहे हो जी जी आप ना बस भगवान से मांगते रहना वहां देखो मेघना ने तो कर दिखाया आप बस भगवान से अब यही प्रार्थना करना कि वैसा तमाशा ना हो जैसे पिछली बार हुआ था याद है आपको आपने घर आए रिश्ते को दरवाजे से ही मोड़ दिया था अरे जी जी हमारी मेघना को कोई दूसरा लड़का पसंद है पूछिए इसे कल्पना मुंह कभी बंद नहीं होता ना तुम्हारा हर बात के बीच में अपनी टांगड़ा ना जरूरी है मैं कहा टांगड़ा रही हूँ बेचारे वो झालावर वाले बहुत सीधे थे बस दो चार बातें सुना के चले गए लेकिन ये नए वाले जहाँ अब रिश्ते की बात हो रही है पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे लेकिन जीजी मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि जब आप जयपुर में गली गली में धक्के खा रही थी तब भी मेघना ने आपको कुछ नहीं बताया खैर, अब कोई क्या कर सकता है हमारी बच्ची का दिल ही उलझा है तो जीजी, जी जवान है हो गया होगा आप बस ना उसे कुछ बोलिएगा कल्पना एक बार साइन करके देता हूं लेते जाना तमाशा क्या चल रहा है मिस्टर शर्मा कैन यू गिव अस मिनट प्लीज बाबूजी ने कुनाल का रिश्ता पक्का कर लिया क्या वही सेलिब्रेट कर रहे हैं सब लोग कुनाल का रिश्ता कुनाल ने भी हाँ क्या दिया रिश्ते के लिए अगर मुझे बगैर पता है भाई साहब आपको पता नहीं था कहा पता है मुझे मुझे तो लगा था कि आपको पता है अमित आपकी राय के बिना तो कब हुआ और किसके साथ रिश्ता पक्का किया है है एक मिडिल क्लास लड़की बूंदी से क्योंकि माँ के संस्कार काफी अच्छे हैं क्या बकवास कर रही हैं आप मेरा बेटा बूंदी की कोई कोई गवार लड़की के साथ शादी करेगा मेरा बेटा जो 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 ये बिजनेस आगे बढ़ाने वाला है वो स्मार्ट पढ़े लिखे विदेश से लौटे हुए लड़के के साथ बाबूजी का और कोई नहीं मिली आपको पता था ये सब तो बाबूजी को रोका क्यों नहीं आपने बाबूजी ने डिसीजन ले लिया था भाई साहब और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ मुझे नहीं लगा कि इस मामले में मुझे कुछ बोलना चाहिए क्या कह रही है आप संध्या जी क्या बेटा मेरा है मुझे कुछ करना होगा अरे वाह जल्दी से मुंह मीठा कर ले तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है लिखा रहने दीजिए लड़के के बाप को बगैर बताए आपने रिश्ता पक्का कर लिया और अब मेहमानों की तरह आप मुझे मिठाई खिलाने आए बिना बताए तय तो ये हुआ था ना कि कुणाल की लड़की मैं ढूंढूंगा मैंने ढूंढ ली अब तुम क्यों इतने हैरान परेशान और नाराज हो रहे हो बेटा तय हुआ था बाबू जी मगर मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह मुझसे बदला लेंगे बदला? रिश्ता पक्का करने से पहले आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको एक बात मुझे बताना चाहिए जो गलती बरसों पहले आपने मेरे साथ की थी वही गलती आप मेरे बेटे के साथ कर रहे तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है गुड़िया कल्पना 
जब एक बच्चा एक माँ की कोख में नौ महीने पलता है तब उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा और अटूट हो जाता है मेरी बेटी ने क्या खाया क्या पिया वो कब उदास होती है कब खुश होती है कब बीमार पड़ती है ये सब मुझे पता होता है तो जब फोन पर एक बार हेलो कहती है उस हेलो से ही मुझे पता चल जाता है कि उसका दिन कैसे बीता है मैंने अपनी दोनों बेटियों को एक माँ बनकर नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर पाला है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो दोनों कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे वैसे कल्पना तुम भी तो एक माँ ये सारी बातें तो तुम्हें समझनी चाहिए या फिर तुम समझना नहीं चाहते अरे जी जी आप तो नाराज हो गए मैं तो सिर्फ आपके लिए मतलब मुझे ऐसे लगा शायद मेघना आपसे बात करते हुए हिचकिचा रही है तो मैं बस उसकी मदद बस कल्पना तुमने कहा और मैंने सुन लिया मेरी बेटिया क्या सोच रही है और क्या कर रही है ये मुझे तीसरे से जाने की जरूरत नहीं तुम्हारी माँ को अगर किसी तीसरे की जरूरत नहीं है तो अच्छा होगा कि अगर मन में क्या है वो बता दो तो ज्यादा बेहतर होगा वैसे भी समाज में बहुत बदनामी हो चुकी है हमारी और हाँ शारदा इस घर में सिर्फ तुम्हारी बेटियां ही नहीं हैं, और भी बच्चे हैं मुझे मेरे बेटे के भविष्य के बारे में भी सोचना है और हाँ अगर लड़कियां घर से बाहर पढ़ने के लिए जाएंगी तो उनका ध्यान इधर उधर होना स्वाभाविक सी बात है इसमें कौन सी नई बात बोल रही हूं मैं भाभी घर के बाहर जाने पर संस्कार तो नहीं बदल जाते ना और फिर जब मेघना और नैना को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जा रहा था तब आबी ने तो कहा था कि ये दोनों कुलदीपक हैं। इनकी विद्या सारे कुल को रोशन करेगी आबी ने कहा था ना भाभी और तब तो आपको उन पर बहुत भरोसा था तो फिर आज क्यों नहीं है तो तुम बूंदी की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते क्योंकि तुझे तुझे गोरी मेम चाहिए बहू के रूप में ताकि लोग कहे कितना बड़ा आदमी है ये है ना नहीं बाबू जी ऐसा नहीं है मैं सिर्फ कुनाल के बारे में सोच रहा हूं अब वो इस कंपनी का सीईओ है बड़े बड़े लोगों से मिलेगा विदेश से क्लाइंट्स आएंगे उन्हें बाहर खाने पर लेकर जाना पड़ेगा उसे और ये जरूरी होगा कि हर वक्त उसकी पत्नी उसके साथ रहे किसे लेकर जाएगा वो साथ में उस बूंदी की गवार लड़की को जिसे ना उठने बैठने की कोई तमीज होगी ना छुरी कांटे से खाने का तरीका आता होगा बाबूजी, जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बेटे के साथ नहीं जैसे इंसान की खुददारी और संस्कारों की चमक इंसान को रास्ता दिखाती है वैसे ही कभी कभी शान और रुतबे की चमक उसी इंसान को अंधा बना देती है ये आप क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आया रहने दे तेरी कुछ समझ में नहीं आएगा एक बात और इस रिश्ते में कुनाल की भी रजामंदी है आपसे मुझे कुछ नहीं कहना है अपने बेटे को तो समझा सकता इधर इधर देख मैंने तेरे लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे और जल्दबाजी में लिया हुआ एक भी कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है इस शादी के लिए मना करूंगा दादाजी ने क्या दादाजी दादाजी दिमाग खराब हो गया तेरा बच्चा है क्या तू बूंदी के किसी किसी गवार लड़की के साथ शादी करेगा तू जी जी मैं भी कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूं कहा पहले एक भी रिश्ता नहीं आ रहा था और अब चारों तरफ से लड़कों की बारिश हो रही है और हाँ मैंने नैना को बात करते हुए सुना वो मेघना को बोल रही थी दीदी तू उस रॉन्ग नंबर को मना कर दे तो मैंने सोचा कि इसके पहले कि मेघना का रॉन्ग नंबर पूरे परिवार का सिग्नल उड़ा दे मैं सबको बता दू 
بس अच्छा आप उस बारे में बात कर रहे हो वो तो एक्चुअली दी को ना एक जॉब ऑफर हुई है और वो लोग कह रहे थे कि मुंबई आना पड़ेगा तो मैं और दी बस ये बात कर रहे थे कि उनको मना कर देते हैं है ना दी मैं उस लड़के की तस्वीर है देखकर बता दो और इस थाली को अपने माथे से लगा लो इसमें तुम्हारे पापा का और मेरा आशीर्वाद है आज अगर वो यहां होते तो बहुत खुश होते जानता है जो मेरी कही हुई बात को गंभीरता से नहीं लेता उसके साथ में कैसे पेश आता हूं तो अच्छी तरह जानता है मना कर आप बेटा आपस में बात कर लो तय हो जाए तो मुझे बता देना दादाजी क्या डैड मैं जब भी आपको इंप्रेस करने की कोशिश करता हूं आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर देते हाँ कर दिया मैंने उस बूंदी की लड़की के लिए डैड कुछ सोच समझ कर ही करी ओके राइट पहली बात वो लड़की आईआईटी आईएम टॉपर है ये जो काफी पढ़ी लिखी है एंड सेकंड जो उसकी खासियत है डैड वो बूंदी की है आपने ही हमेशा मुझे सिखाया कि बिजनेस में हमेशा दिमाग चलते रहना चाहिए पर आज आज आप ही मेरी बात नहीं समझ रहे डैड हमारा वेयर हाउस बूंदी में बनने वाला और उसके लिए हमें लोकल सपोर्ट की जरूरत है। यू रिमेम्बर बीकानेर में क्या हुआ था जब आप फैक्ट्री सेटअप करने गए थे मगर वहां के सब लोग आपके अगेंस्ट हो गए लेकिन इस बार इस बार हम बूंदी बिजनेसमैन बनकर नहीं जाएंगे बल्कि रिश्तेदार बनकर जाएंगे और रिश्तेदारी में बात लेन देन की नहीं रहती फैमिली की होती फिर हमें जो परमिशन लेनी होगी हमें आराम से मिलती समस्या का क्या तोड़ निकाला है शादी से आगे तूने बिजनेस को रखा है आज मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा शमाश कल्पना मामी तो बस मामी नहीं नैना मम्मा तूने देखा आज मम्मा ने कैसे मुझे सपोर्ट किया और तुझे पता है मुझे उस वक्त कैसा लग रहा था मुझे शर्म आ रही थी कि मैं मम्मा को धोखा दे रही हूं मैं मम्मा का सर झुकते हुए नहीं देखना चाहती पर नैना इस सब में उस लड़के की क्या गलती है अनजाने में हमने तो उसके प्यार का मजाक ही बना दिया पसंद करते हो उसे नैना ये प्यार प्यार मेरे ना पहले मैटर करता था और ना अब ओके 
ठीक है तो एक काम करो ना दी सबसे पहले तो उसे फोन करके यहाँ आने से मना कर दो और उसके बाद अपने फोन से उसका नंबर डिलीट कर दो खत्म कहानी से नहीं होगा लाओ मैं करती हूं दीदू आप क्यों नहीं मान लेते कि आप उसे पसंद करते हो तभी तो इतने सालों से आपने उसका नंबर सेव करके रखा है नैना मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करती हैं। मैं अपने गोल्स का पीछा करती हूँ पता नहीं पहली बार इसका जाने का सोचकर डर लग रहा है है ना? ती पता है क्या आपने हमेशा से अपने आस इतनी लंबी दीवारें खड़ी की है ना कि कोई अंदर जा ही नहीं सकता पता नहीं ये रॉन्ग नंबर कैसे बहुत जिद्दी है नैना बहुत जिद्दी है पता है अगर दरवाजा बंद कर दो ना तो तब तक खटखटाता रहेगा जब तक कि दरवाजा खोल ना दो अगर उदास हो तो तब तक जोकर बना रहेगा जब तक हंस ना दो सब लड़कियों से दोस्ती करते हैं पर अपनी लाइन कभी क्रॉस नहीं करता उससे नाराज होना भी अच्छा लगता है और गुस्सा होना भी ती, यही तो प्यार है प्यार करती हूँ For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates log on to colorstv.in.com like us on facebook.com/colorstv follow us on twitter.com/colorstv